tampoco son, por ejemplo, en el INEM, en el INEM no son nada, nada despreciables, porque sí, sí les están pagando bien, me parece que eran como 8 mil o 10 mil soles que les daban a, a, por físico médico, como no, maestría. Entonces, era, era, era bastante bueno. Sí. También en, privado, también. también en el lado privado. También en el lado privado, déjame complementar con respecto a lo de físico médico. Eh, recuerdo que una salía pues, a una clínica, olvidé, olvidé el nombre realmente, es una clínica grande, <ríe> no, no, sé, no sé qué más decir, pero también buscaban físicos médicos, ¿no? Estaban, hacían prácticas ahí en física médica y como tal, es buen sueldo, ahí realmente también el sueldo era bien grande, no, no recuerdo el, nom el monto, pero... Lo mismo te piden, ¿no? Conocimientos básicos en física médica o una maestría en física médica. Y si bien uno no lo ve, ¿no? Uno cuando quizás va a una clínica no lo ve, pero también hay físicos médicos. Y realmente, ¿no? Esto es algo que digo siempre. ¿Qué, qué, qué necesitamos los humanos? ¿Qué vamos a necesitar sí o sí, no? Eh, pues vamos a necesitar comida, vamos a necesitar casa y vamos a necesitar salud. ¿no? O sea, eso, eso no va a cambiar de acá a, hasta que desaparezca la humanidad. Entonces, los físicos médicos sí son muy cotizados acá, en cualquier lado, pero acá en Perú... En cualquier lado, sí. En, cual, en, en Perú se ve una diferencia, o es lo que yo veo, ¿no? Como con respecto a los físicos y a los, a los físicos de otras áreas, a los físicos médicos. ¿no? Eh, porque físicos médicos, hasta donde yo he visto, ¿no? Tratan más que nada con temas de cáncer. Tratan eh, más que nada con si sí, estos temas oncológicos. Y pues Ajá. cuando alguien está en estos temas oncológicos y temas de cáncer es porque pues, está por morir, ¿no? Entonces, hay, la gente paga por vivir, realmente. La gente paga por extender su vida y tú estás, de alguna manera, extendiendo la vida de esa persona, entonces te va a caer buen billete. Si lo quieres ver así fríamente, así sucede. Entonces, sí, si, si estudias física y tienes una buena expectativa, necesitas eh, dinero, una buena salida es ser físico físico médico. Si no te interesa tanto el dinero, bueno, hay más áreas, ¿no? Y también si te gusta la física médica, también puedes estar ahí independientemente si te gusta o no el dinero. Claro. <ríe> también. ¿no? No, eh, eh, pero hay, hay, hay para aclarar, por si acaso, los físicos médicos, eh, bueno, para las personas que van a escuchar o no, ellos no tienen contacto directo con el paciente, ¿no? Ellos, su, básicamente su funcionamiento es eh, los equipos que utilizan, ¿no? Ahí tienen fuentes eh, radioactivas bastante, bastante activas que si no están... Eh, debidamente cuidadas en vez de curar al paciente lo matan al paciente ¿no? eh, por, lo matan por, por radiación eh, por eso es que eh, es, es recontra importante ellos tienen que estar calibrando equipos un montón de veces recientemente me contaban este, eh, ayer creo que ha sido la semana, no recuerdo qué día pero esta semana nos contaban de que eh, bueno la, todos sabemos que existe una ley de caimiento ¿no? y la radiación, pues conforme pasan los, los, los días por su periodo, van a ir decayendo y va a, ir viendo, va a ir habiendo menos actividad. Entonces hay fuentes en las que utilizan los hospitales y pues tienen un periodo, no sé, ellos necesitan una actividad mínima, ¿no? Y tienen un periodo de, pongamos, cinco años. Entonces pasan cinco años y la actividad ya va a estar mínima, ¿no? Pero tú como necesitas darle cierta dosis al paciente, entonces tienes que darle por más tiempo. Mientras va disminuyendo, tú tienes que ir aumentando el tiempo. Y, y si un físico médico, por ejemplo, eh, cambian la fuente y él le sigue dando el mismo tiempo, le está dando una actividad muchísimo más grande de la que él necesita. Debería haber cortado el tiempo, pero no corta claro. el tiempo. Entonces, en vez, de, en vez de hacerle un bien al paciente para que pueda encontrar eh, un análisis de lo que quieran hacer, lo mata. <risa> lo mata, literalmente sí. lo mata el paciente por, por, por radiación. ¿no? Cositas así que, que tienen que tener este cuidado. Pues sí. sí bueno. Hoy podemos hablar de radiación, es un también muy interesante realmente. O sea, cuando uno sea física, ¿no? De la nada te das cuenta que estamos viviendo en un mundo de ondas. O sea, literalmente estamos sumergidos en ondas por todas partes. La gente, no, no me refiero a, a ondas o vibras, ¿no? O, o las vibraciones positivas o negativas, ¿no? O sea, literalmente ondas electromagnéticas están en todo el fucking espacio. Así de simple. Y nosotros estamos en el espacio también. Y, y nos caen ondas y hemos aprendido. Man, esto es loquísimo, man. Hemos desarrollado una teoría para cómo se comportan estas ondas electromagnéticas para a su vez poder predecir y controlar a las ondas electromagnéticas. ¿Sabes? Siento que agarramos a la naturaleza y le damos el latigazo. Y ya la exprimimos. Es como ya te conocimos y ahora te exprimimos. La, la naturaleza es como una vaca y ya la ciencia es como que ya le está sacando toda la leche imposible. Es como, ay, basta. Es, 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 es increíble. Mira, desde el punto en el que nosotros, tú y yo, nos estamos comunicando 
literalmente por ondas electromagnéticas y las personas que nos van a ver van a ser por ondas electromagnéticas. O sea, es, es alucinante todo el tema. O sea, ¿cómo es que ahorita no? Y después va a llegar para allá y todo lo nota. Totalmente, totalmente. Hijo, tú dices, a la verga. O sea, en verdad, en verdad, es un tema increíble realmente. Y, o sea, más allá de que sea el tema increíble como tal, es que te choque la idea de que ah, su, okay. hemos llegado a este punto de conocimiento en que domesticamos hacia la naturaleza. No, sí, y... realmente domesticada. 